7เซลล์ทุกชนิดสามารถรักษาสักเยื่อเซลล์หรือเมมเบรนโพเทนเชียลไว้ได้เนื่องจากมีอะไรข้าหนึ่งช่องโซเดียม2ช่องโพแทสเซียม3ช่องคลอไรด์4โซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเมมเบรนโพเทนเชียลคืออะไรแล้วก็ทำไมถึงเกิดเมมเบรนโพเทนเชียลขึ้นและทำไมต้องรักษาเมมเบรนโพเทนเชียลไว้นะคะแล้วก็มาดูกันคือคำว่าสักเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเรียกภาษาอังกฤษก็คือเมมเบรนโพเทนเชียลใช่ไหมคือมันจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างประจุไฟฟ้าก็คือบวกกับลบถูกว่าของด้านนอกและด้านในเซลล์ระหว่างด้านนอกด้านในของเยื่อนะของเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมันทำให้เกิดความแตกต่างทำให้เกิดความต่างของกระแสไฟฟ้าหรือ voltage gradient voltage gradient จะทันเปล่าอธิบายใหม่อีกรอบก็คือคําว่าสักเยื่อเซลล์หรือเมมเบรนโพเทนเชียลเนี่ยก็จะหมายถึงความแตกต่างระหว่างประจุไฟฟ้าข้างนอกข้างในว่าแบบอันไหนเป็นบวกเป็นลบมากกว่ากันโดยมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวกันซึ่งความแตกต่างเนี้ยมันจะทําให้เกิดความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าเป็น voltage gradient เกิดขึ้นซึ่งเขารู้ได้ยังไงว่าเยื่อหุ้มเซลล์อ่ะมีความต่างสากกันแบบนี้ก็คือสมมุติว่านี่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะอ่ะอันนี้เป็นเซลล์เมมเบรนแล้วนี่เป็นภายในนี่เป็นภายในอันนี้เป็นภายนอกวิธีวัดก็คือเขาจะใช้อิเล็กโทรดในการวัดเขาก็จุ่มขั้วลงไปนี่ก็วัดวงกับข้างนอกเขาก็วัดดูความแตกต่างซึ่งเขาพบว่าเอ่อประจุไฟฟ้าภายในเนี่ยจะเป็นลบเมื่อเทียบกับภายนอกภายในของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะเป็นลบข้างนอกจะเป็นบวกซึ่งเซลล์ทั่วไปเนี่ยจะมีค่าเอค่าของเมมเบรนโพเทนเชียลภายในเซลล์เนี่ยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างลบห้าสิบถึงลบหนึ่งร้อยมิลลิโวลต์ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์ประสาทล่ะถ้าเป็นนิวรอนมันก็คือจะเท่ากับลบเจ็ดสิบมิลลิวอลก็มาดูกันอ้าวแล้วทำไมภายในถึงเป็นลบภายนอกถึงเป็นบวกคือถ้าดวงประกอบแล้วเนี่ยภายนอกเซลล์เนี่ยมันมักจะมีโซเดียมเป็นจำนวนมากกับคลอไรด์อยู่ส่วนภายในเซลล์เนี่ยก็จะมีพวกกรดอะมิโนแล้วก็โปรโตีนที่มีประจุลบอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีโพแทสเซียมอยู่ทีนี้ก็จะเห็นว่าเอ๊ะข้างนอกก็มีลบข้างในก็มีแบบข้างนอกก็มีลบกับบวกอยู่ทำไมถึงกลายเป็นบวกข้างในก็มีลบกับบวกอยู่ทำไมถึงกลายเป็นลบล่ะก็คือไอเจ้าโซเดียมกับโพแทสเซียมและคลอไรด์เนี่ยมันสามารถรั่วไปมาระหว่างสองฝ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ได้แต่ว่าอัตราการรั่วออกของอันเนี้ยมันมากกว่าอัตราที่ว่ามากกว่าอัตราที่โซเดียมซึ่งเป็นประจุบวกเนี่ยเข้ามาทําให้ข้างในเนี่ยยังคงเป็นลบอยู่คือไอประจุบวก
โพแทสเซียมเนี่ยมันออกไปมากคือช่องโพแทสเซียมมันยอมให้โพแทสเซียมมันไหลรั่วออกไปได้มากกว่าที่จะยอมให้โซเดียมมันรั่วเข้ามาในเซลล์และไอ้พวกโปรตีนกับอะมิโนที่มันเป็นลบเนี่ยมันไม่สามารถออกไปจากเยื่อหุ้มเซลล์ได้ทําให้ในเซลล์เนี่ยมีความเป็นลบอยู่สูงมากกว่าภายนอกอืมนี่แหละคือเหตุผลทีนี้เซลล์เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสมดุลของเอ่อเมมเบรนโพเทนเชียลเอาไว้ก็คือมันจะต้องรักษาให้ระดับของโพเทสเซียมเนี่ยภายในมากกว่าภายนอกเสมอและจะต้องให้โซโซเดียมภายนอกเนี่ยมากกว่าภายในอยู่เสมอเช่นกันดังนั้นอะ่ะจึงทำให้มันเกิดต้องสร้างกลไกขึ้นมาในการลำเลียงโซเดียมกับโพแทสเซียมที่ขัดขวางเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าที่มันขัดกับความเข้มข้นอะคือความจริงแล้วว่าโซเดียมข้างนอกมันมากถูกว่าโซเดียมข้างนอกมันเยอะมันจะต้องรั่วเข้ามาภายในถ้าเกิดว่าเยื่อหุ้มเซลล์อะปล่อยให้โซเดียมรั่วเข้ามาจนภายนอกกับภายในเท่ากันอะมันก็จะเสียสมดุลของเมมเบรนโพเทนเชียลซึ่งมันจะเป็นตายต่อเซลล์ดังนั้นอะเขาก็ต้องมีกลไกที่แบบว่าขับโซเดียมออกจากในเซลล์ออกไปข้างนอกทั้งๆท,ที่ข้างนอกอะมีโซเดียมอยู่มากกว่าอืมซึ่งอย่างนี้มันก็จะเรียกว่าเป็น active transport ใช่ปะ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยภายในก็มีโพแทสเซียมมากกว่าภายนอกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรายอมให้โพแทสเซียมออกไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เสียสมดุลใช่ปะ่ะเขาก็มีกลไกที่ต้องนำโพแทสเซียมอันมีอยู่น้อยนิดข้างนอกเข้ามาข้างในโดยที่ไม่ใช่การแพร่มันก็ต้องเป็นลำเลียงแบบแอคทีฟเหมือนกันมันทำให้เกิดการลำเลียงที่เรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มคือเป็นการนำโซเดียมออกและนำโพแทสเซียมเข้าโดยใช้ ATP ช่วยพี่จะวาดรูปโซเดียมแพทเซียมปั๊มให้ดูโหนี่เป็นเซลล์เมมเบรนมันก็จะมีโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นปั๊มอยู่มันมีหน้าที่นำโซเดียมออกใช่ปะนำโซเดียมออกไปข้างนอกโซเดียม